アイドフランスガイド中村です今ねこの後ろに見えているのはルーブル美術館でございます今私がいるのはパレロワイヤル広場っていうところでちょっとねしかもねあの雲雲を見ているとねあの雨雲があってね雨が今にも降りそうな感じなんですが雨が降ったとしても美しいパリがあるっていうことをこれから皆さんに紹介していきたいと思いますメガネが曇ってる<笑>それでは早速行きましょうはいということですね今ねいるのはこのメトロの出口、えー、パレロワイヤルミゼドゥルーブルっていうところにいますそしてここが今目の前に見えてるのがほらこれがねミューゼドゥルーブルルーブル美術館ですよ大きいですねこっちがねあの入り口になっていてここの入り口から入ると中があのピラミッドのね中庭に行くことができますでここの地下鉄の名前なんですがこれはね見えるかなパレロワイヤルミゼルルーブルって書いてあるんですよね1番線と7番線が走っていますパレっていうのは宮殿ロワイヤルっていうのは王様のって意味なんで王様の宮殿って意味なんですよね王宮って意味ですでミゼルルーブルルーブル宮殿っていうのはもともと王様の宮殿だったのでそのような名前がついてるのかなというとですね実は違ってこれがルーブル美術館でしょそしてここぐるーっと回っていますよそうするとちょっとねここ修復なんかしていたりしてじゃーんこの建物大きな建物がありますが実はこの建物がパレロワイヤルっていう建物なんですちょっと近づいていますよ今ねあそこのあそこにも地下鉄の入り口があってそして大きな広場になっていますうわ見てくださいこれ雲雨雲うわ雨降りそう今まで降ってたんですよちょっとね晴れ間が遅いたのでカメラ回してるんですけどもう降りそうだなでここがねパレロワイヤルになっていますがもうちょっと近づいてみようかこれこれがパレロワイヤルってことなんですよでパレロワイヤルでしょそしてもう1回パンするとこっちがルーブル美術館だからルーブル美術館とパレロワイヤルのちょうど間にある地下鉄の駅ということでパレロワイヤルミゼドゥルーブルっていう地下鉄の名前なんですよねでねつまりもう一度パレロワイヤルに戻るとはいここですよねはいということでここがパレロワイヤルっていうところなんですよですからねここね王宮だったんですここ昔ルイ14世が住んでいました5歳の時からかなでその前はねリシュリュっていう人が持ってた館だったんですね彼はね枢機卿といってカトリックの中で、えー、とかなり法王の次に偉い人だったので、えーまあね、カーディナルの館なんていうふうに言われていましたで今ではねほら昆生ゆでたって書いてあってほら旗がいっぱい刺さってるじゃないですか今これはね、えー、と昆生ゆでたって何て言うんだっけな法務員かなそういったものになっていますこれね今では最高裁判所ですね行政関係の訴訟を行う裁判所になっていますでこのねこれがパレロワイヤルっていうんだけども実はねこの中に入ることができるんですよまあ中庭の部分ねということでまずはそこからスタートしていきましょうごめんなさいね<笑>操作がすごい下手くそ今ねこれ今私たちの目の前に見えてきたのはこの建物ちょっと手前修復しておりますがこれがねコメディフランセーズって言ってもともと劇場あ今でも劇場になっているところですねもともとはルイ14世時代の喜劇作家モリエールっていう人の一座だったんですがここにね今では劇場がありますこれフランスで最も優勝正しき劇場ですねそしてこれをぐーっと持っていくとほらここにね、えー、面白い<笑>建物があるんだけどもこれがですね地下鉄の入り口なんですよよいしょ先ほどの駅と同じ地下鉄の入り口ですねキオスクでノクタンブールと言いますえー、と芸術家が作っていてアルミとねこのなんかガラスみたいなのがありますけどもこれはムラーノのガラスを作ってるんですねで地下鉄の入り口ねここにね便士なんかがあるからここに座って記念撮影を撮るなんてことをやってる人もいますねはいということでここがまたパレロワイヤルの隣に設置してあるカフェですねこの辺でねお茶したよ
ていう方いらっしゃるかもしれない非常におしゃれなところですよね。でこっち側があれだねあのコメディフランセーズですよねでね今回はここを入っていきますほらほらここですよパリっぽいよねそしてこれがパレロワイヤルの全体図なんですがほらいっぱいね建物があるんですよねでこんなに大きな庭園がありますさあここに入っていきましょうこれがねこんな感じの中庭になってますすごい豪華なところでしょここずっとね柱が続いているまあ、回廊というかねそういう廊下が続いているんですがちょっとねまずはここ来たことあるっていう方いらっしゃるかもしれないこれね見てくださいよ白とね黒のねこういう柱が至るところにあるっていうこれビュランっていう人が作ったモニュメントなんですがこれ一体何だと思いますほらこれ面白いですよねでね上を見るとねこんな感じほらすごい超豪華って感じですよねパリキターって感じがするっていう、うん、こんな感じのとこなんですそ,うそしてこの一体モニュメント何かっていうと実はねこれね噴水なんですよそう、えー、とまずねこれ見えないんだけどもこの柱があるじゃないですかこのね柱のこの網の中これね今日はね何も流れてないんですけどいつもは水が流れていてこれねザーッと音がするんですですからこれは水が出るのを見る噴水でなくて水が流れるのを聞く噴水ってことなんですよね面白いでしょそしてちょっと地面濡れてますがこれねさっきまですごい雨が降っていたそしてこのね柱よく見るとこれねちょっとずつねみんなね高さが違うんですよねで一体なぜかっていうとねこれねこの噴水というかこの柱には題名がついていて2つの平面っていう名前がついていますこれどういうことかっていうとちょっとねここに段差があるんだけどもほらここね階段ねこの今横から見ますよそうするとどうなってるかっていうと分かるかな映像でこれねここの柱がいっぱい出てるこの地面っていうのはちょっとねあのレンズのようにね真ん中が高くなってあの膨らんでるんですよそうだからこれ完全な平面ではないってことなんですよねここがねじゃあ完全な平面実はどこにあるかっていうとこの高さの違う柱これのてっぺんを点として結んでいくとここに完全な平面が現れるってことなんですねそうだからねこれは実は見えない平面を表現してるってことなんですよそして実は2つの平面っていう名前の作品なんだけどもう一つの平面どこにあるかというと実はこの噴水に立っているところが柱がヒントになっているんですほら噴水柱あの噴水のところに立っている柱ってね少しずつ高さがちっちゃくなってるでしょけども実は柱の長さは全部一緒なんですこれということはどういうことかというとそう地面がどんどん深くなっていくってことなんだよね見えてるのかなこれこんぐらいの深さでしょ今はけどこれをもうちょっと向こうに行きますよそうするとここここは全然出てないけどほらわかるすごいここは深いわけそしてこれを向こう側に見ると今度向こうはずっと柱が高くなってるよねっていうことはどんどんこれは地面の方がギュッとここの下上がっているっていうことなんですよねちょっとこの辺見てみようかどうだろう見えるかな<笑>私逆光で全然見えないんだけど見えてるのかなじゃあちょっと一番向こうまで行ってみようなんかねここでねよくこの辺に立ってねあの記念撮影とか
してる人いますよルーブルからすぐ近くのねところなんでぜひねこんなとこ見てみると面白いと思うここ分かりますほら全然浅いでしょうこれが2つ目の平面でしたということで先に進んでいきましょうビュランの彫刻でしたあここだったら分かりやすいかもほらここさ地面地面こうやってあの傾斜してるじゃない地面が傾斜してるんだけどもここのこうやって目に合わせるとちょうどこれで平面になるとだからこれが高くなってるんねこっちの方が分かりやすいかなほらまあまあいいか<笑>はいということでいきましょう、まあね、パレロワイヤルってとかいっぱい柱がありますよねこのね柱がいっぱいあるっていうところをヒントを得てビュランもね柱でモニュメントを作ったって言われています今日なんかここでね催し事をやるようでここ立ち入り禁止になってるんだけどいつもはここも行けますこの丸いね球体の中に映っている建物が映ることでより幻想的なあの建物のイメージを見ることができますこれもね芸術作品で噴水になっていますさあ先に進みましょうここがねパレロワイヤルっていうところでさっきどこまで話したっけ<笑>忘れてしまったんだけどほらここね長い回路になってるんですよすごいでしょそしてここはねこれから行く紹介するパッサージュっていうものの元祖になっているところなんですよここはもともとリシュルっていう人が作った館でその後ルイ14世が小さな時に住んでいましたでルイ14世はその後ほらベルサイユに宮殿を移すでしょでその時にもうこれいらなくなっちゃったから弟にあげたで弟っていうのがオルレアンコフィリップっていう人だったんだけど彼が彼のまあ家系がね代々これを引き継ぐことになりましたそこで革命前になるお対極拳やってますね革命前になるんだけどもオルレアンコフィリップエガリテっていう人がいましたこの人がねもう宝刀息子っていう感じだったらしくてもう借金しまくってたらしいんですよでそのね借金をものすごいユダヤ人からしてしまってその借金の抵当にここは入ってたんですよね,でねその借金返すためにどうすればいいかって考えた時に彼が考案したのがこのパレロワイヤルっていう建物なんですどういうことかっていうとちょっともう一度ね建物の中行きますよこのねすごいでしょほらこれ柱があってで明かりがあってバルコンがあって窓があって装飾があるというそれがねこれがずらーっとこういうふうにほら続いてるんですよすごいよねこれでどういうことかっていうとこのね長い回廊を作らせるわけねほらこれ長い回廊を作らせて1階部分わかります何になってるか1階部分はそうショップになってるんですよ1階部分がショップでねそして2階部分ほら半円形の入り口窓になってるけどここが中2階のオフィスそ,うそして先ほど見たようにこの上が住居になっているわけということでこのね大きな建物を作ってここでアテンアテントテント貸し、まあ、賃貸してたんですよ<笑>それでお金を借金を返そうっていう話だったんですねだからね1階部分にはこういうふうにねあの今でもショップが入っていてそして、えー、上は全部賃貸の部屋になっていたんですよねでここもともとね私有地だったから入り口はねスイス兵がスイス衛兵って言って当時最もあの高級鳥のただ命を懸けて守ってくれるというそういう衛兵を雇ってですね私有地だからその入場料を取ってですね、えー、有料の前いわゆる遊園地みたいな感じになってたんですでここがねもういろんな商人たちが集まって、まあ、パリはフランスのキャピタルでしょけどもパリのキャピタルはこのパレロワイヤルだって一時言われていたんですね
もう欲しいものがあったらパレルワイルで何でも見つかるとそんな感じなんです床はねこういうふうにモザイクになってますよほらここにはバンチなんかも書いてあるでしょそしてここにはねレストランもできたしカフェもできたしで劇場もできたで劇場があのコメディーフランセーズですね現在の今なっていますで特にねここで儲かった商売っていうのが2つありましてそれ何かっていうと1つはね皆さん何だと思いますこういう私有地で儲かる仕事といえば、うん、カジノですよ、ね、カジノでここでバンバンお金が落ちていってそしてお金が勝つでしょそしたらやっぱそれをパッと使いたくなるじゃないですか次に儲かったのは売春なんですね、まあ、そういうねメッカになっていくわけですよ僕が。でここにねほらなんかまたおしゃれな店がありますね,これねまたあのミシュランのお店一つ星でしたねはいということでパレロワイヤルをずっと歩いてきましたそうするとまたねこういう道に出るんだけどもほらそうするとなんか普通にねこういうふうに道になっているんだけどあります、まあ裏道みたいになってるんだけどもほら今前のおじさんが登ってったけどこんな階段があるんですよねここ行きましょうここもねいわゆるパッサージュってとこですよパッサージュよし行きますパッサージュの中はね、本当におしゃれな店がいっぱいあって、ここ、靴屋さん、なんかね、自分で塗る色を設定できる、そういう靴屋さんなんですね、そしてね、こっちがね、こっちが眼鏡屋さんになってるんですよ、眼鏡屋さんの方、工房がこういうふうに見えていて、そしてね、こっち側、その眼鏡のコレクション。かっこいいメガネでしょうほらなんかすごいおしゃれ<笑>こうやってあの選べるんですね素材をで向こうにはメガネがあるって感じこれ,、ね、これパッサージュっていうのは一時期すごい廃れ,廃れてしまうんですよねというのはねデパートができたから<笑>そこに全部お客さん取れちゃったんだよねただその後パッサージュやっぱり歴史的建造物だから残そうって話になってそれでね今ではこういうおしゃれなブチックなんかがなっていると。遠くの方に騎馬像がありますよね。あれ、ビクトワール広場と言います。ただ、あそこに行くんではなくて、今回はですね、はい、ここにあるギャラリービビエン、ここ行きます。これもね、パリの中で一番美しいパッサージュの一つと言われています。ここに入るとまた別世界が広がりますよ。ほーら行きました。すごいでしょう。パリって感じじゃないですか。まずね、ここの右にあるのがすごい古いワイン屋さんで、ルシアン・ル・グランっていうところです。うん、すごいね、高級なワインとかあの珍しいものを飲むことができます。そしてこっち側は、まあ、レストランになってるんですよね。で下を見るとほらまた美しいモザイクでそして上はどうなってるかっていうとじゃんすごいこれね19世紀初めに作られたものですけど当時からこういう鉄のね、えー、骨組みとガラスを使って非常に明るいアーケード街っていうのが作られ始めていくんですねはいあのパリって雨が多いんですよねそしてね19世紀初めって言ったらまだ舗装されてないですよ<笑>うんだからそうするとさほら車じゃなくて当時馬車でしょでお馬さんがほらねうんちとかしてさそれが泥と一緒になってバチャーとかって<笑>ねあのと飛び跳ねてくるわけじゃないそんなとこさ綺麗な洋服ドレス着て歩きたくないよねでそんな人たちでもほら下はモザイクだし上は屋根があってガラス張りだしそんな人たちでも服を汚すことなしにショッピングとかそういうおしゃべりができますよって言って作ったのがこういうパッサージュなんですよね
ですから19世紀になるとパッサージュにねお金持ちとかおしゃれの人たちがみんな集まってくるような感じになっていくわけだここもねおしゃれなレストランになってますよ本当におしゃれな人が多いよね本当にあ服屋さん「雪鳥居東京」って書いてある服屋さんですねでここもね1階がこういうふうにブティックになっていて2階部分がほらオフィスになってるんですね中2階ですで装飾は何になってるんだろう分かりますかねほら左右にさ角みたいなのがあるけどそこから花とかフルーツがあふれてるじゃないですかこれあの豊穣の角ってやつねで真ん中にあるのがあの船のねこあの商業の象徴になっていて槍になっているね怒りそれでその上にあるのが蛇がもうきついていてで帽子に羽がついてるからこれ商業の神様のメリクリウスのアトリビュートでしたよね何それ聞いたことないという方はぜひね私のギリシャ神話を説明している動画を見てくださいここにはねほら本屋さんがありますよポストカードなんかもねこうやって売っていますでここにはね住居になってるんで螺旋階段で住居に行くことができますですからねパレロワイヤルもあほらここはね古本が出てますよ古本がねあほらあのパレロワイヤルもあの1階部分がお店で2階部分がオフィスでそして3階以上が貸し部屋だったじゃないですかもう全く一緒ですねだからほら1階部分がショップになっていてで2階部分がオフィスで3階以上がわかるかなこれで貸し部屋になっているとこれがねもう大流行するわけですよ19世紀初めでこれが廃れていくのがデパートの誕生なんですねパリで世界で初めてできたデパートがボンマルシェっていうところなんだけどもそこにね全部お客さん取られちゃったうんまあ時代のね移り変わりってことなんだけどもまあ、それでパッサージュどんどん廃れていくんだけどやっぱりパッサージュってフランスの歴史の一部じゃないかっていうことでまたこうやってねおしゃれにイノベーションしながら残していってるんですねまたレストランねすごいんだよこのレストランこの天井を見るとねわかるかな天井がガラス張りになっていてすごい広い空間に見えるんですねまあこんな感じさあここでリビアンヌ通りが終わりです正面に出てきたのがこれがね国立図書館なんですが図書館って言ってもなんで研究者とかが行く図書館ですね今修復していますということでこうずっと歩いていこうおっと前,前を見てなかったでここにはねこんなものをあの所蔵していますっていうのがいろいろあるんだけども例えばどんなものが所蔵されているかといったらほらこれこれいたずら書きじゃないよこれこれバッハの楽譜ですってあーすごいねでこれがルドンのデッサンでこういうマリオネットとかあとなんだこれモンテベルディの楽譜さあこんなものはねいろいろとあるということなんですねでこの通りをずっと行きます BNF っていうんですねビビロテック・ナショナル・ドフォンスおおこれほらラモーだって<笑>あんまり知らないけど<笑>ラモーだってで終わりですはい<笑>あちなみにね今私たちがいるのはここ見えるかなビビエンヌ通りってとこにいますちょっとね紹介したいのはここなんですよアンジュアベガソールっていうところなんですがここねほらレストランスペシャルでトリュフ出ましたねここねすごいいい匂いがするんだよなトリュフの、うん、でねメニューはね何があるんだろうえっとトリュフのオムレツで15ユーロでメインがいろいろトリュフ料理があって30ユーロ前後ですよねいろんなねあの赤です赤い数字赤で値段があったり黒で値段だっ
青だったり色別になっていますがそのねトリュフの種類によって値段が違うんですねほらなんか<笑>あるじゃんおはぎみたいなのがトリュフですね<笑>すごいねなんかね最近パリで流行ってるんですよねこうポケポケ丼サラダ丼みたいなやつなんつうのこれなんか刺身とか刺身とかなんかそういうものがあとアボカドとか入ってるで中にご飯とか入ってるんですよねあの美味しいけどね日本でも流行ってるのかなすごい車がいっぱいあるな。いや良かった雨降ってなくてここ雨降ってたらどうしようかなと思ってたんですが。はいそしてね今このすごい大きな通りなんだけどもこれが、えー、キャットルセットンブルっ,って9月4日通りっていうところなんですけどもここに見えてる柱でね囲まれた建物がブックス証券取引所です。今では証券取引所として機能していないんですがかつてここに証券取引所があったんですねパレロワイヤルっていうところがさもう本当に金持ちが集まるようなところだから、まあ、金に関する、ね、建物がこういうところにいっぱいできていくんですよ、はいでね、今日はねブスの近くにたまたまですねマルシェ市場が出ているのでちょっとマルシェも見ていきましょうかどんなものが売ってるんでしょうかよいしょはいあここねほらトレッタって書いてあるんだけどこれがあのお惣菜屋さんなんですよめちゃくちゃいい匂いがしてんだよねなんかベトナミアンって書いてあるからなんだろうね生春巻きとかそういうのかなそしてこっちが魚ですねやっぱねマルシャの魚って新鮮なんでね結構マルシェ買いに来てる人いっぱいいますよねほらウニ,ウニとか売ってるよウニとかウニとか売ってたりカキとかも売ってますよねでここだいい匂いしてんの<笑>ここだったよ何売ってんだろうここねいつもねクスクスとか売ってるんですけどねあやっぱクスクスだよほら鍋でさカレーみたいな匂いがしてんですよねこれね美味しそうな匂いしてるよミートソースとかなんだろうカレーなんかなコアソンとかいろいろ書いてあるけどね総菜を選んでそしてここで主菜主菜っていうかあのチャーハンなのか白米なのかを選んでであそこでグリアードしてますねなるほどうんお腹空いてきたちょうどね今ね何時だ<笑>一時でしたちょうど今お昼時ですよだからああいう人うわ雨降ってきた雨降ってきたからほらみんなみんな走ってる走ってる<笑>雨降ってきたよ<笑>まあねパリはね晴れてても急に雨が降ってたり,来たりするんだよなえっとねもうちょっと早歩きで行きます私たちがね今行ってるのはパッサージュ巡りなんでパッサージュは屋根があるからパッサージュまで行けばこの雨は大丈夫だここはね今証券取引場の近くでしょだからお金に関するお店がいっぱいあるんだよね例えばここアシャっていうのは買うでしょチェンジっていうのが交換じゃないだからこれねあの両替屋さんそしてここね金のね延べ棒とか金の延べ棒売ってんだよいくらなんだろうって感じだけどまあお金お金に関することですよねあとねここがね面白い店なんだけどここの洋服かかってるところここね主要のねアイテムが売っているショップなんですよだからほらなんかえっ、ー、と狩猟する時の帽子とかジャケットとかベストとかそういうもの売ってるんですねはい、フランス人はねこうやって傘とかささないですよねはっきり言って
もうあのフードとかかぶってそれで終わりですねはいそれでねこれから紹介するのここですわかるかなここにまたパッサージュっていうのが出てくるんですよここが普通のレストランでしょでこうやって道が続いているんだけどほらここにさ入り口があるんだよパッサージュパノラマって言いますここもね入ってみたら別世界ですよ行きますよほらどうですかこれでゆっくり歩けるあ先ほどのギャラリー BBN とはなんか全然様子が違うなってことを気づいたと思いますやっぱねあの界隈によってそのパッサージのね感じって全然違うんですよね今ねちょうどお昼時1時ぐらいでねみんなご飯を食べてるとこにぎわってますよすごいほらこんな感じですよほらこっちの方もねほらこんな感じでここもやっぱり先ほどと一緒で1階部分がだからここはレストランになってるんだよねで2階部分にそのオフィスがあって中2階でオフィスになってで天井は鉄骨の枠とガラス張りになって光も入ってくるとでやっぱパノラマがいいのはさこういうあの看板ですよねこういうとこすごい雰囲気があるあ本当に古きよきパリって感じでここはレストランが多いんだけどもそれはねこの辺にね劇場がいっぱいあるんですよちっちゃい劇場がいっぱいあってねでその劇場の公演が始まる前とか終わった後とかここにいっぱい飲みに来たり軽く食事をしたりするってことなんですよねそしてねここここのねお店っていうのが有名なところなんですよね見えるかなグラビューってステン・グラビューって書いてあるんだけどこれはほらモニモニストリックとか歴史的建造物になってるんですよこれ今ではねカフェとかねレストランになってるんだけどこれもともとね名刺とかを作っていたあの印刷屋さんです版画屋さんっていうのかなでここジャック・シラクがここでねあのー、なんだっけ名刺を作ったっていうふうに言われていますはいじゃあこのまま進んでいきましょうほらすごいにぎやってるここはねまた面白いお店なんだけどこれね古いポストカードですよ古いポストカードがねこうやって県ごとにこうやって仕分けされるって売ってたりする、うん、ほらわかるかなこれ凱旋門でしょで端っこしか見えずねあっあっでずれびっくりしたこんなところもほらすごいいいじゃないなんか絵になるよねパリ来たって感じまあいつも言ってますけど<笑>そしてここはねあ不動産屋かなと思ったら実は違って何だと思いますこれこれね切手ですよコレクション切手例えばこの4枚で250ユーロって書いてある<笑>すごいよねこういうコレクターがいるってことでしょう遊戯王カードとかも10万円とかなんとかって言ってるじゃないやっぱねあのマニアがいるんですねはいそしてまあこの辺がねずっとレストラン街が続いていくんですが面白いレストランがここにありますよほらビクトリアステーションっていうところでこれなんとね普通のまあレストランなんだけども電車の形になってるんだよねこの中はねほらなんか高級高級車両の中で食べてるような感じになっています<笑>やばいよほらこれこの雨だから雨が降ったとしてもこのようにね美しいパリが観光できるという本当に証明になりましたね<笑>多少ね途中濡れましたよはい実はこの先にもねちょっと見えてますけど、えー、別のパッサージが続いていますパッサージュっていうのはこういうふうにですね、えー、1個終わったら次のパッサージュに続いていくっていう作りになっているんですというのはほら人気のあるパッサージュだったらそこにいっぱい人が来るじゃないですか
そうするとその出口から人がいっぱい出てくるわけでしょじゃあその出口が出てきた正面に作ればそのまま人が行ってくれるかもしれないじゃないですかそういうふうにしてねパッサージュっていうのはこれからずっと続いていっておりますそれではね今回はこの辺にしておきましょうはいということでね今回はこのルーブル美術館のところからこのパノラマのパッサージュの終わりまでご紹介いたしましたとね、このパノラマの終わりのところから、えー、ずっとパッサージ巡りを続けてもいいしあるいはこれの出口をですね右側に行けばまた地下鉄の入り口グ,ーグランドブルバールという駅に行きますので、まあねえー、ホテルに帰りたいという人が行けば地下鉄に乗ればいいしこのままもうちょっと散策続けたいという方はそのまままっすぐ進んでいただくという感じですね、えー、それでは今回はこの辺にしておきましょう少し面白いと思ったらチャンネル登録高評価をお願いいたしますパリでこんなとこ紹介してほしいってところがあったらぜひねコメントに書いてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうさよなら